హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే టుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే సంఖ్యా వ్యవస్థలో సంఖ్యా సమితుల గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం అంటే సంఖ్యా సమితులు అంటే ఏంటి అవి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి మనం ఏ విధంగా వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాము మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా చూస్తేనే మీకు అంతా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం సో మనకి ఫస్ట్ సంఖ్యా సమితులు ఫస్ట్ మనకు సంఖ్యా సమితులను మనకు ఎన్ని రకాలుగా ఏడు రకాలుగా మనకి విభజించారు సో వర్గీకరించారు అన్న విభజించారు అన్న ఒకటే సో మనకి సెవెన్ టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట సంఖ్యా సమితులు సో మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే సహజ సంఖ్యలు ఫస్ట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సహజ సంఖ్యలు దీనిని ఎంతో సూచిస్తాము సెకండ్ ఏంటి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే డెబ్ల్యూతో డెబ్ల్యూతో సూచిస్తాము సో నెక్స్ట్ పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే మనకి జెడ్ లేదా ఐ అని అని ఇచ్చారు అంటే పూర్ణ సంఖ్యలలో మనకి ఇవి ఒక రకము అన్నమాట నెక్స్ట్ అకర్ణీయ సంఖ్యలు నెక్స్ట్ కరణీయ సంఖ్యలు నెక్స్ట్ వాస్తవ సంఖ్యలు నెక్స్ట్ సంకీర్ణ సంఖ్యలు సో మనం సంఖ్యా సమితిలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకేముంది సహజ సంఖ్యలు ఉంది సో ఫస్ట్ సహజ సంఖ్యలు అంటే న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే సహజ సంఖ్యలని న్యాచురల్ నంబర్స్ అని అంటారు సాధారణంగా లెక్కించటకు ఉపయోగించే సంఖ్యలన్నీ సహజ సంఖ్యలు అంటారు అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ సో వన్ సో మనం వన్ నుంచి లెక్కించే నెంబర్స్ని మనం సహజ సంఖ్యలు లేదా న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని అంటాము సో వన్ నుంచి మనకి లెక్కించే నెంబర్స్ అన్నిటినీ సహజ సంఖ్యలు అని అంటాము సో సహజ సంఖ్యలని మనం ఎంతో సూచిస్తాము సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఇక్కడ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సో వన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుంది సో మనకి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సహజ సంఖ్యను ముందు ఉండే సహజ సంఖ్యను పూర్వగామి అని అంటారు సో మనకి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఉంది కదండి ఇప్పుడు సెకండ్కి ఇప్పుడు సెకండ్ అంటే టూ అనే నెంబర్కి మనకి ముందు ఉండే అన్ నెంబర్ అంటే వన్ ఉంది కదండి దీన్ని పూర్వగామి అని అంటాము సో మనకి ముందు ఉండే నెంబర్ని పూర్వగామి అని అంటాము ఎన్ యొక్క పూర్వగామి అంటే ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఎన్ అని అనుకున్నట్లయితే దీనికి మనకి ఒక నెంబర్ తక్కువ పూర్వగామిని టూ యొక్క పూర్వగామిని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే మనకి ఏం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ టూ మైనస్ వన్ సో మనకి వన్ అనేది టూ యొక్క పూర్వగామి సో మనకి ఎన్ నెంబర్స్ అని అనుకున్నట్లయితే ఎన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి కౌంట్ చేయాలని నెంబర్స్ ఉన్నాయి దాని యొక్క పూర్వగామి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి సో మనకి ఏంటి ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే పూర్వగామి అంటే ఇప్పుడు ముందున్న నెంబర్ని పూర్వగామి అంటారు ఇప్పుడు రెండు రెండో నెంబర్కి మనకు పూర్వగామి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే వన్ అనేది పూర్వగామి సో ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది పూర్వగామిని లెక్కించుటకు యూజ్ చేస్తాము పూర్వగామి లేని సహజ సంఖ్య వన్ మనకి సహజ సంఖ్యలు ఇక్కడి నుంచి వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి పూర్వగామి వన్కి ఏంటి ఏమీ లేదు సో మనకి పూర్వగామి అనేది వన్కి ఉండదు అని అర్థం సో ఒక సహజ సంఖ్యను తర్వాత ఉండే సహజ సంఖ్యను ఉత్తరగామి అంటారు ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఉంది సో మనకి త్రీకి ఉత్తరగామి అంటే ఏంటంటే ఈ సంఖ్యకు తర్వాత ఉండేదాన్ని ఉత్తరగామి అని అంటారు సో మనకి త్రీ యొక్క ఉత్తరగామి అని ఏంటి అని అడిగితే ఫోర్ అనేది మనకి త్రీ యొక్క ఉత్తరగామి సో ఎన్ యొక్క ఉత్తరగామి అంటే ఇప్పుడు త్రీ కంటే ఒక నెంబర్ ముందు ఉంది సో మనకి దీన్ని మనం ఫార్ములా విధంగా రాయాలంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎన్ కంటే అంటే ఉన్న నెంబర్ కంటే ఒక నెంబర్ ముందు ఉండేదాన్ని ఉత్తరగామి అంటారు ఒక నెంబర్ వెనుక ఉండేదాన్ని పూర్వగామి అని అంటారు సో మనకి ఈ విధంగా ఉత్తరగామి పూర్వగామి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఉత్తరగామి లేని సహజ సంఖ్య చెప్పలేం సో మనకి 
నెంబర్స్ ఎక్కడి వరకు ఉంటాయో కూడా మనకి తెలియదు అంటే ఇన్ఫినిటీ నెంబర్స్ ఉంటాయి సో మనకి ఉత్తరగామి లేని సంఖ్య అనేది మనం చెప్పలేము దాని తర్వాత నెంబర్స్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి సో మనం ఉత్తరగామిని మనం సహజంగా చెప్పలేము సో సహజ సంఖ్యల యొక్క ధర్మాలను పియాను స్వీకృతాలు అని అంటారు సహజ సంఖ్యల యొక్క ధర్మ ఏ నుండి బీకు గల సహజ సంఖ్యల ము సహజ సహజ సంఖ్యల సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ ఏ ప్లస్ వన్ అంటే ఏ లెస్ దెన్ బి అవుతుంది సో ఏ బి ఏ కామ బి మధ్య గల సహజ సంఖ్యల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ ఏ మైనస్ వన్ సో మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తము అంటే మున్ ఫస్ట్ మనకు ఒక ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మనకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి వన్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఇచ్చాడు అనుకోండి మొదటి యాభై సహజ సంఖ్యల మొత్తము అని అడిగాడు అనుకోండి మనం మనకి ఇవన్నీ కౌంట్ చేయడం మనకి పాసిబుల్ అవ్వదు సో మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తము అంటే ఎస్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా ఉంటే మనకి సమ్మేషన్ అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ సమ్మేషన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మొదటి యాభై సహజ సంఖ్యల మొత్తము అని అనుకుందాం ఇక్కడ ఎన్ అనేది ఫిఫ్టీ అంటే లాస్ట్ నెంబర్ని ఎన్ అనుకోవాలి సో ఎన్ అనేది ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ బై టూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ మనకి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మొదటి యాభై సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ సూ ఈ సూత్రాన్ని ప్రఖ్యాత జర్మన్ గ్రంథ శాస్త్రవేత్త కార్ల్ ఫెడరిక్ క్యాస్ అనే తనకు పది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ప్రతిపాదించాడు కార్ల్ ఫెడరిక్ గ్యాస్ అనే వ్యక్తి అనే శాస్త్రవేత్త అంటే శాస్త్రవేత్త మన తనకు టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే మనకి ఈ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేశాడంట సో మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము వర్గము అంటే స్క్వేర్స్ అనమాట స్క్వేర్ల మొత్తం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ అలాగే మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల ఘనాల మొత్తము అంటే ఎస్ త్రీ అని అనుకున్నాం ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఘనము అంటే క్యూబ్ అనే అర్థం సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా మనం సహజ సంఖ్యలను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఫార్ములాస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అలాగే మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం ఘనాల మొత్తంకు గల సూత్రాలను ప్రాచీన భారతీయుడు గ్రంథ శాస్త్రవేత్త ఆర్యభట్ట కనుగొన్నాడు ఆర్యభట్ట అనే శాస్త్రవేత్త మనకి మొదటి అని సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము గణాల మొత్తంను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ ఫైన్ కనుగొన్నాడు ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీల మధ్య గల సంబంధం ఏంటంటే నైన్ ఎస్ ఎస్ టూ ఎస్ స్క్వేర్ నైన్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎస్ వన్ నైన్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎస్ వన్ సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ అతి చిన్న సహజ సంఖ్య ఏంటి వన్ మన సహజ సంఖ్యలు వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అతి పెద్ద సహజ సంఖ్య మనకి ఇన్ఫినిటీ మనం నిర్ధారించలేము సో సహజ సంఖ్యలు జస్ట్ ఓన్లీ ధన పూర్ణాంకాలు మాత్రమే ధన అంటే మనకి పాజిటివ్ నెంబర్స్ అని అర్థం సహజ సంఖ్యలన్నీ ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ని మనం సహజ సంఖ్యలు అని అనుకోము మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఆల్రెడీ మనం ఫామ్లో ముందే చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ సో మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ నెక్స్ట్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల గణాల మొత్తము ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల సరాసరి ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వ్యాప్తి ఎన్ మైనస్ వన్ సహజ సంఖ్యల గుణకార తత్సమాంశం వన్ సహజ సంఖ్యలలో సంకలన విలోమం వ్యవస్థితం కాదు సహజ సంఖ్యలలో గుణకార విలోమం వ్యవస్థితం కాదు సహజ సంఖ్యలలో సంకలన తత్సమాంశం వ్యవస్థితం కాదు సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి సెకండ్ ఏంటి పూర్ణాంకాలు పూర్ణాకాలు అంటే ఓల్డ్ నెంబర్స్ 
పూర్ణాంకాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఓల్డ్ నెంబర్స్ దీన్ని డెబ్ల్యూతో మనం సూచిస్తాము జీరోతో కూడిన సహజ సంఖ్యలను పూర్ణాంకాలు అంటాము అంటే మనకి సహజ సంఖ్యలు అంటే ఫ్రెండ్స్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే నెంబర్స్ని సహజ సంఖ్యలు అంటారు అండ్ సహజ సంఖ్యలలో ఓన్లీ ధన పూర్ణాంకాలు అంటే జస్ట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో జీరోతో స్టార్ట్ అయిన సహజ సంఖ్యలని మనం ఓల్డ్ నెంబర్స్ అని అంటాము ఓల్డ్ నెంబర్స్లో మనకు జీరో కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది సో దీనిని మనం ఓల్డ్ నెంబర్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది మనకి ఓల్డ్ నెంబర్స్ అని అర్థం పూర్ణాంకాల సమితిని వాహనాల నెంబర్ ప్లేట్ల ప్లేట్లపై ఉపయోగిస్తారు మనకి ఈ పూర్ణాంకాలు అంటే జీరోతో స్టార్ట్ అయిన పూర్ణాంకాల సమితిని మనకి వాహనాల నెంబర్ ప్లేట్లపై మనకి యూజ్ చేస్తాము అన్ని సహజ సంఖ్యలే పూర్ణాంకాలే అన్ని సహజ సంఖ్యలు కూడా మనకి పూర్ణాంకాలు బట్ అన్ని పూర్ణాంకాలు అన్ని సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు బట్ అన్ని పూర్ణాంకాలు సహజ సంఖ్యలు కాదు ఏంటంటే జీరో అనేది మనకి సహజ సంఖ్య కాదు సో ఇలా మనం చూసుకోవాలి పూర్వగామి అంటే ప్రీ డెసెసర్ లేదు పూర్ణాంకం జీరో పూర్వగామి అంటే ప్రీ డెసెసర్ అని కూడా అంటాము పూర్వగామి అంటే ఏంటో మనం ముందుగానే చూసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ లేని పూర్ణాంకం జీరో ఉత్తరగామి లేని పూర్ణాంకం చెప్పలేము సో మనకి సహజ సంఖ్యలో వన్ త వన్కి పూర్ణగామి మనం చెప్పలేము కానీ ఇక్కడ మనకి ఓల్డ్ నెంబర్స్లో జీరో ఉంది అంటే వన్ కంటే ముందు జీరో ఉంది సో మనం జీరోకి పూర్వగామి మనం చెప్పలేము అలాగే ఉత్తరగామి అంటే సక్సెసర్ అని లేదా పూర్ సక్సెసర్ లేని పూర్ణాంకం చెప్పలేము ఉత్తరగామిలో మనం మనం పూర్ణాంకాలలో ఉత్తరగామిని మనం చెప్పలేము సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే అతి చిన్న పూర్ణాంకం జీరో అతి పెద్ద పూర్ణాంకం నిర్ధారింపలేము పూర్ణాంకాలు రుణేతర పూర్ణాంకాలు ఉంటాయి మొదటి ఎన్ పూర్ణాంకాల సరాసరి ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ మొదటి ఎన్ పూర్ణాంకాల వ్యాప్తి ఎన్ పూర్ణాంకాలలో సంకలన తక్షమాంశం జీరో పూర్ణాంకాలలో గుణకార తక్షమాంశం వన్ పూర్ణాంకాలలో సంకలన విలోమం వ్యవస్థితం కాదు పూర్ణాంకాలలో గుణకార విలోమం కూడా వ్యవస్థితం కాదు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూసినట్లయితే పూర్ణ సంఖ్యలు మనకి ఇక్కడ పూర్ణాంకాలు అయిపోయింది పూర్ణ సంఖ్యలు ఇప్పుడు పూర్ణ సంఖ్యలను చూద్దాం పూర్ణ సంఖ్యలను జెడ్ లేదా ఐతో మనం సూచిస్తాము పూర్ణ సంఖ్యలని మనం ఇంటీజర్స్ అని కూడా అంటాము అంటే ఇంటీజర్స్ అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు ధన సంఖ్యలు రుణ సంఖ్యలు మరియు సున్నాను కలిపి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాము మనం ఇక్కడ పూర్ణాంకాలు అంటే ఏమనుకున్నాం అంటే ఓల్డ్ నెంబర్స్ అన్ని ఏవైతే అనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం జీరోతో స్టార్ట్ అయిన సహజ సంఖ్యలను ఓల్డ్ నెంబర్స్ లేదా పూర్ణాంకాలు అనుకున్నాం ఇక్కడ పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ధన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి పాజిటివ్ నెంబర్స్ రుణ సంఖ్యలు అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ మరియు సున్నా అంటే జీరోను కూడా కలిపి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ ఇలా ఈ నెంబర్స్ మనం పూర్ణ సంఖ్యలు అని అంటాము సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ఫ్రెండ్స్ సెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీని మనం పూర్ణ సంఖ్యలు లేదా ఇంటీజర్స్ అని అంటాం జీరో జీరో ఒక పూర్ణ సంఖ్య సహజ సంఖ్యలన్నీ పూర్ణ సంఖ్యలే జీరో కూడా ఒక పూర్ణ సంఖ్య అండ్ సహజ సంఖ్యలన్నీ పూర్ణ సంఖ్యలే అండ్ పూర్ణాంకాలన్నీ కూడా మనకి పూర్ణ సంఖ్యలే రుణ సంఖ్యలన్నీ పూర్ణ సంఖ్యలే భిన్నాలు పూర్ణ సంఖ్యలు కావు పూర్ణ సంఖ్య సమితిని సముద్ర మట్టం నుండి ఎత్తు లోతు కొలవడానికి లాభ నష్టాలను అంచనా వేయడానికి యూజ్ చేస్తాము మనం వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సముద్ర మట్టం నుండి ఎత్తును ఇంకా లోతును అంటే లోతునేమో మైనస్లలో చూస్తాము ఎత్తును పాజిటివ్లో చూస్తాము అప్పుడు మనం వీటిని యూజ్ చేస్తాం పూర్ణ సంఖ్యలను యూజ్ చేస్తాం సో అతి చిన్న పూర్ణ సంఖ్య నిర్ధారింపలేము ఎందుకంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అతి పెద్ద పూర్ణ సంఖ్యను కూడా నిర్ధారింపలేము రుణ సంఖ్యలు అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ వన్ అనేవి రుణ సంఖ్యలు సో ధనపూర్ణ సంఖ్యలు అంటే వన్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు అంటే సహజ సంఖ్యలు రుణేతర పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే ఓల్డ్ నెంబర్స్ని రుణేతర పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే నెగిటివ్ లేని పూర్ణ సంఖ్యలను మనం 
పూర్ణ రుణేతర పూర్య సంఖ్యలు అని అంటాము పూర్ణ సంఖ్యలలో సంకలన తత్సమాంశం జీరో పూర్ణ సంఖ్యలలో గుణకార తత్సమాంశం వన్ సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే పూర్ణ సంఖ్యల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకా మిగతా ఉన్న వాటిని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము ఇంతటితో ఈ క్లాస్ని నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి